So good to see you all this morning. Actually, this afternoon. Um, my name is Andy. Mi nombre es Andy. Or Andres. O Andres. I should probably clarify something for you today. Uh, a couple weeks ago, you had Professor Castleberry here. And he was a gringo. Y él era un gringo. And he preached in Spanish. Y él predicó en español. I'm a Mexicano. Yo soy un Mexicano. So I'll preach in English. Pero voy a predicar en inglés. <laughs> There's actually more to that story. Hay una moral para esa historia. It's a, a privilege to be with you today. Es un privilegio para mí estar aquí con ustedes. Uh, your pastor and his family are wonderful people. Su pastor y su familia son unas personas excelentísimas. I've had the great privilege to get to know them over the last year and a half. He tenido el gran privilegio de conocerlos sobre los últimos años y medio. And you have some wonderful leadership here. Y ustedes tienen unos excelentes líderes aquí. Twenty-five years ago, your pastor and his wife took a step of faith. And they trusted God. Y ellos confiaron en Dios. And here you are. Y aquí estamos todos. Amen. Amen. And we're going to talk about trust today. Y vamos a hablar acerca de confianza hoy. We're in this series called Rooted. Estamos en esta serie que se habla de estar sembrados. And all of our campuses y en todos nuestros campus are in this series. Estamos en la misma serie. And if you haven't been able to tell, behind me is a bunch of roots. Y si no has podido ver, detrás de mí hay diferentes raíces. For this series. Para esta serie. Maybe every week you've been wondering what that is. Lo más seguro te estás preguntando qué es eso. But each one of those kind of represents a root. Pero cada uno de esos representa una raíz. And there's different roots that we need to establish in our faith. Y hay diferentes raíces que necesitamos establecer en nuestra fe. Well, the root that we're going to talk about today La raíz que vamos a hablar hoy is probably one of the most difficult roots to talk about. Es una de las que es más difícil de hablar. And that root that finds its way in our pockets. Y esa raíz encuentra el, el camino hacia nuestros bolsillos. Because that root is called money. Porque esa raíz se llama dinero. Money is always wonderful to talk about. El dinero es, es maravilloso hablar de acerca de él. Already there's some of you that are ready to leave. Hay muchos de ustedes que ya están listos para irse. But we're going to lock the doors. Pero vamos a cerrar las puertas. Because I want you to hear this today. Porque quiero que escuchen esto hoy. Because I believe God wants to speak something into your life. Porque yo sé que Dios quiere hablar algo a, a, a tu corazón. That will literally change your life. Que va a cambiar tu vida. That will literally change your family. Que va a cambiar a tu familia. That will literally change your future. Y que va a cambiar a tu futuro. It's about trust. Es acerca de confiar. In Matthew chapter 6, y en Mateo capítulo 6, in verse 21, it says this. En el versículo 21 dice lo siguiente. For where your treasure is, Donde está tu tesoro, there your heart will be also. Ahí también estará tu corazón. Let's pray. Vamos a orar. Heavenly Father, Padre Celestial, in the next few moments we have together, en los próximos minutos que estamos juntos, I pray that you help us to open our hearts to you. Te pido que nos ayudes a abrir nuestro corazón a ti. Speak to us through your word. Y que nos hables a través de tu palabra. Change our lives. Que nos cambies nuestra vida. Transform us. Que nos transformes. Because of what we hear today. Por lo que escuchemos hoy. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. Where your treasure is, donde está tu tesoro, there your heart will be. Ahí estará tu corazón. It's an interesting phrase, y es una frase interesante, but full of so much truth. Pero tiene tanta verdad. The very thing that we invest in en lo, en lo que invertimos, is the thing that we will put our heart into. Es donde vamos a poner nuestro corazón. You can look at your hobbies, Puedes mirar a tus, tus entretenimientos, your habits, tus hábitos, the things that you spend your money on, en lo que tú es, gastas tu dinero, typically have your heart. Tipi, eh, típicamente tiene tu corazón. Maybe it's in sports. A lo mejor es en el deporte. There's no, not a lot of sports lately. No ha habido mucho deporte últimamente. But it used to be. Pero había. Maybe it's in things. A lo mejor son en cosas. Maybe it's in cars. A lo mejor son los carros. Maybe it's in toys. A lo mejor son en, 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 en cosas de disfrute. And you can put your money in those things. Y tú puedes poner tu dinero en esas cosas. And when you put your money in those things. Y cuando pones el dinero en esas cosas. It's interesting how your heart is with them. Es interesante como tu corazón está con él. You know, before I go any further, Antes I, que prosiga, I'm remembering I, I'm, I'm needing to take my wife out to dinner, and I'm a little short. Voy a llevar a mi esposa a, a cenar. Short. I got you, Pastor. I got you. Oh, I got you. Thank I got you. you. Thank you. 
Él va a llevar a su esposa a cenar y necesita un poco de dinero y yo lo voy, lo voy a ayudar. It's a, it's a great church. Es una iglesia muy excelente aquí. So the things you put your heart into so lo que tú pones tu corazón are typically your treasures. Es típicamente tus tesoros. And so God is on a journey with us y Dios está en un camino con nosotros for us to understand para que entendamos how to trust him. Cómo confiar en él. So look with me to Proverbs chapter 3. Vamos a ir a Proverbios capítulo 3. In verse 5 and 6. Al versículo 5 y 6. Trust in the Lord Confía en el Señor with all of your heart con todo tu corazón and lean not on your own understanding. Y no confíes en tu propio entendimiento. In all your ways submit to him y en todos tus caminos sométete a él. and he will make your path straight. Y él hará tus caminos derechos. You see, God wants our heart. It best, Dios quiere nuestro corazón. He wants our trust. Él nuestro, él quiere nuestra confianza. He wants us to learn él quiere que aprendamos how to trust him. Cómo confiar en él. So he says, trust in the Lord with all all of your heart. Entonces él dice, confía en el Señor con todo tu corazón. Now there's a lot of ways how God gets us to trust him. Hay muchas maneras en la cual Dios dice que le confiemos. There's a lot of things that God will take us through to trust him. Hay muchas cosas que Dios uh, pasa a través que pasamos a través para que lo confiemos en él. There's trials and tribulations. Hay pruebas y tribulaciones. There's testing moments. Hay momentos de prueba. But there's all sorts of ways that God will try to get us to trust him more. Pero hay diferentes maneras en la cual Dios trata de que lo confiemos a él aún más. And one of the ways y una de las maneras we see in just a few verses later. Que vemos en unos versículos más tarde. Proverbs chapter 3 and verse 9. Proverbios capítulo 3 versículo 9. And it says this. Y dice esto. Honor the Lord with your wealth. Honra al, al Señor con tus bienes. With the first fruits of all your crops. Y con las primicias de todos tus frutos. Then your barns will be filled to overflowing. Y serán llenos tus graneros con abundancia. And your vats will brim over with new wine. Y tus lagares rebosarán de mosto. So simply put, es, simplemente, that verse deals with giving, ese versículo habla acerca de dar, receiving, de recibir, and prospering. Y prosperidad. That's one of the ways that God uses to get us to trust him. Esa es una de las maneras que Dios usa para que confiemos en él. Is when it comes to the one of the number one places we put our heart. En uno de los de los lugares número uno en cual ponemos nuestro corazón. Our possessions. Nuestras posesiones. So first he asks us to give. Lo primero que hace es que nos pide que demos. Honor the Lord with your wealth. Honra a Jehová con tus bienes. With the first fruits of all your crops. Con las primicias de todos tus frutos. You see, giving best dar activates divine law. Activa la, la ley divina that releases the work of God. Que, de, que, que suelta la ley de Dios in your private life. En tu vida privada. How do we honor God with our wealth? Cómo honramos a Dios con nuestros bienes. How do we honor God with the first fruits? ¿Cómo honramos a Dios con nuestras primicias? Well, to understand that, we have to go to the book of Malachi. Para entender eso, tenemos que ir al libro de Malaquías. Malachi chapter 3. Malaquías capítulo 3. In verse 6. Y versículo 6. I, the Lord, do not change. Yo, el Señor, no cambia. So you, the descendants of Jacob, are not destroyed. Y ustedes, los descendientes de Jacob, no serán destruidos. Ever since the time of your ancestors, desde el día de tus an uh, antecesores, you have turned away from my decrees and have not kept them. Tú le has dado la espalda a mis decretos y no los has guardado. Return to me, regresen a mí, and I'll return to you, says yo, the Lord Almighty. Y yo regresaré a ti, dice el Dios Todopoderoso. But you ask, Pero tú pre preguntas, how are we to return to you? ¿Cómo vamos a volvernos a ti? Will a mere mortal rob God? Un, un mortal, Yet you rob me. Y tú me has a mí. But you ask, how are we robbing you? Pero me preguntas, ¿cómo te hemos robado? In tithes and offerings. En las ofrendas y los diezmos. You're under a curse, the whole nation of you. Tú has puesto una maldición todo, bajo toda la nación. Because you're robbing me. Porque me estás robando. Bring the whole tithe into the storehouse. Trae todo el diezmo al alfolí. That there may be food in my house. Que haya comida en mi casa. Test me in this. Pruébame en esto says the Lord Almighty. Dice el Señor Todopoderoso. And see if I will not throw open the floodgates of heaven y verás como las puertas de los cielos se abrirán and pour out so much blessing y habrá tanta bendición that there will not be enough room to store it. Que no habrá lugar suficiente para guardarlo. I'll prevent pests from devouring your crops y yo preve preveeré que haya pestilencia and the vines in your field will not drop their fruit before it's ripe. Y, y, y nada en tu árbol se dañará antes de que esté listo para, la, para recoger. Says the Lord Almighty. Dice el Señor Todopoderoso. 
Todopoderoso. Then all the nations que todas las naciones will call you blessed. Se llamarán bendecidos. For yours will be a delightful land. Porque ustedes serán una nación encantadora. Says the Lord Almighty. Dice el Señor Todopoderoso. God said, Dios dice, if you will do this, si tú haces esto, then I will do this. Entonces yo haré esto. So what did he ask us to do? ¿Qué es lo que nos está pidiendo que hagamos? He asked us to bring the first fruits. Él nos está pidiendo que traigamos nuestro primer fruto. To tithe. El que demos del diezmo. So to illustrate, I have ten dollars here. Para ilustrar, tengo diez dólares aquí, diez sencillos. So if I work all day, si yo trabajo todo el día, and I make ten dollars, y cobro diez dólares, and I get paid, y me pagan, now he said, I want you to give me one tenth. Ahora me dice que le dé un un décimo. A tithe. El el diezmo. So I take my ten dollars, si and I give one to God, y yo le doy uno a Dios, and I keep the rest. Y me quedo con el resto. And what God said He would do, y lo que Dios dice que hará, if we would do this, que si hacemos esto, is He would put His hand on the ninety percent. Él va a poner el, su mano en el noventa por ciento. He'll put His hand on the nine dollars. Él va a poner el, su mano en los nueve dólares. And with God's blessing, y con la bendición de Dios, those nine dollars, esos nueve dólares, will go farther, irán más lejos, than ten dollars would go. Que los diez dólares irían. Because here's what happens. Porque esto es lo que sucede. If we don't put God first, si no ponemos a Dios primero, the ten dollars, los diez dólares, will be cursed. Serán maldecidos. You're cursed. Estás malde mal maldecido. You could either invest ten percent with God, puedes invertir diez por ciento con Dios, and He'll bless the ninety percent, y él bendecirá los noventa por ciento, or invest nothing with God, o invertir nada con Dios, and live with cursed money, y vivir con dinero que está maldecido. And cursed money doesn't go very far. Y dinero que está maldecido no va muy lejos. Your car's still gonna break. Tu carro todavía se va a romper. Your house is still going to break down. Tu casa también se va a romper. All the stuff that could happen is going to happen. Todas las cosas que pueden pasar van a pasar. Because we're living with a curse. Porque estás viviendo con una maldición. But if we would take a moment to trust God. Pero si tomas un momento para confiar en Dios. And trust His word. Y, y confías en su palabra. That He said this. Que él dice esto. Test me. Pruébame. The only place in Scripture El único lugar en las escrituras that God uses that, those words. Que Dios utiliza esa palabra. The only place in Scripture that God actually challenges you. El único lugar en la escritura que Dios te reta. He says, "Test me." Y te dice, "Pruébame." I think there's this picture in our mind, my mind, that when I think of this moment, creo que hay una 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 ilustración en mi mente cuando pienso acerca de este momento. I kind of picture God. Y yo como que me imagino a Dios. Coming alongside of us. Viniendo hacia el lado de nosotros. Putting his arm around us. Poniendo su su brazo alrededor de nuestro. And he says this. Y nos dice esto. I know how tough it is. Yo sé lo cual duro que es. I know how tough the finances Yo sé cuán duro están las finanzas. are. I know how you're worried about the future. Yo sé cómo estás preocupado acerca del futuro. But I want you to test me. Pero quiero que me pruebes. And see if you won't trust me. Y si, y vi, si no me y si no confías en mí. That I won't open the floodgates of heaven and pour blessing into your no life. No abriré las puertas de los cielos y cerraré bendiciones como, sobre ti. I know it's scary. Yo sé que es, tiene es, es temeroso. Test me. Pruébame. Test me. Pruébame. It's probably one of the most difficult things to do. Es una de las cosas más difícil de hacer. Let me tell you about the money that Luis gave me. Déjame decirte acerca del dinero que Luis me dio. I said I was a little short taking le, my wife to dinner. Le dije que estaba un poco corto para llevar a mi esposa a cenar. I needed some money. Y que necesitaba un poco de dinero. And Luis freely. Y Luis libremente. And willingly. Y, y con voluntad. Gave me a hundred dollars. Me dio cien dólares. Do you know why? ¿Tú sabes por qué? It was never his to begin with. Porque no era de él para comenzar. I gave this to him before the service. Yo se la di a él antes del servicio. And I said I'm going to ask for it back. Y yo dije que voy a pedirlo para atrás. When I ask it, you give it to me. Y cuando le dije cuando te pida que me lo des. And he said okay. Y él dijo está bien. That's what God does. Eso es lo que hace Dios. It was never yours to begin with. No era nunca tuyo para comenzar. <laughs> Everything you have was never yours. Todo lo que tienes no es tuyo. He gave it to you. Él te lo dio a ti. He blessed your life. Él bendijo tu vida. And then there's times he goes, give it back. Y a veces él te dice, dámelo para atrás. And we go, wait. Y tú dices, no, 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 espera. I think I need some of this. Creo que necesito un poco de esto. You know, ¿sabes? my car is not doing so good. Mi carro no está trabajando muy bien. Or I'd like a new car. Oh, me gustaría un carro nuevo. 
But you know, I don't know what the future is going to hold. Pero no sé lo que el futuro es, me espera. So maybe I should hold on to it for you, God. So lo mejor yo puedo aguantar aquí por él en vez de ti, Dios. And we have all of the excuses. Y tenemos todas las excusas. To how we're going to do it. De cómo lo vamos a hacer. When I was in college, cuando estaba en el colegio en la universidad, I was dating this girl. Yo estaba saliendo con esta chica. It was Christmas time. Y era el tiempo de Navidad. And she liked a specific perfume. Y ella le gustaba un perfume específico. I was in a hurry. Y yo estaba de prisa. So I went and bought this perfume. Y yo fui y compré el perfume. I didn't even pay attention to how much it was. Yo ni presté atención cuánto costaba. I charged it. Yo lo, lo puse en la tarjeta. And then I gave it to her for Christmas. Y después se lo regalé para Navidad. And she was excited. Y ella estaba contenta. Her eyes got huge. Sus ojos se, se abrieron grande. Her excitement brought concern to me. Su gozo trajo un poco de preocupación. Because I thought, how much was that perfume? Porque yo pensé, ¿cuánto costó ese perfume? After our date, I ran back to my room. Y después de nuestra cita, fui regresé a mi cuarto. I found the receipt. Encontré el recibo. And what I thought was $25. Y cuando vi que eran $25. Was $250. Era $250. I should have asked for it back. Yo hubiera pedido, lo hubiera pedido de regreso. Because I didn't marry her. Porque no me casé con ella. <laughs> And I'm stuck. Y ahora estoy ahí atorado. Few weeks went by. Varias semanas pasaron. And now I have to pay this bill. Y ahora tengo que pagar este este bill. And I'm running short. Y no tengo dinero. And I thought, how am I going to pay this bill? Y yo pienso, ¿cómo voy a pagar este, este, este bill? And I remembered. Pero me recordé. I had my tithe envelope. Que tenía mi, mi sobre de los diezmos. I'll just borrow some of this. Y dije, solamente voy a, a pedir prestado de esto. God will understand. Dios va a entender. I'll just borrow some of my tithe. Voy a, voy a pedir prestados de mi diezmo. And I'll pay the bill. Y pago el, pago el recibo. So I did. Y lo hice. A few more weeks went by. Varias semanas pasaron. And I forgot about that money. Y se me olvidó de ese dinero. A few more weeks went by. Varias semanas pasaron. I got my school bill. Me dieron el, 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 mi, mi factura de la escuela. And I realized I was short. Y me di cuenta que estaba corto. I began to pray. Y comencé a orar. God, what am I going to do? Señor, ¿qué voy a hacer? Where, gonna, where am I going to come up with that money? ¿De dónde voy a sacar este dinero? And so I began to pray. Y comencé a orar. I began to fast. Comencé a ayunar. I'd go to the mailbox. Fui al correo. Because I heard of students at Bible school who would get miracles. Porque escuché de estudiantes en el estudio bíblico que le pasaban milagros. And every time I went to my mailbox. Y cada vez que iba al correo. It was almost like I was in Vegas. Era como si estuviera en Las Vegas. Jesus, let this be the day. Jesús, que este sea el día. I'd open my mailbox. Y abro mi, mi buzón. And there'd be more bills. Y había más facturas. No blessing. No había bendición. So I'm praying, I'm going, God, why is this happening? So estoy orando y preguntando, Señor, ¿por qué eso está pasando? And then all of a sudden I remembered. Y de, re de repente me recuerdo. I stole God's money. Yo robé el dinero de Dios. I didn't put that money back. Yo no regresé ese dinero. Oh, oh. God, I am so sorry. Señor, perdóname. I began to pray, forgive me, Lord. Y comencé a orar, Señor, perdóname. God, help me. Ayúdame. One of those days I was praying. Uno de esos días I was, there was orando. a knock at the door. Y, y alguien tocó en la puerta. A, a, a fellow classmate who lived down the hall. Un compañero de clases que vivía más abajo. Told me that there was uh, somebody looking to employ some people for weekend work. Me dicen que había una persona que estaba buscando trabajadores para el fin de semana. And I remember saying, no, I got a job. Y yo me recuerdo decirle, no, yo tengo un trabajo. And I went back to prayer. Y me fui y me regresé a orar. God help me. Señor, ayúdame. And God said, I did help you. Y Dios me dice, Te ayudé. I brought them to your door. Los traje a tu puerta. And my first thought, Pero mi primer pensamiento, wait, that's more work. No, es más trabajo. I want a miracle. Yo quiero un milagro. God says, there's your miracle. Y Dios dice, Ahí está tu milagro. I'm sorry, God. Discúlpame, Dios. Hey, I'll, go take, I'll take that job. Hey, yo voy, eh, quiero trabajar. Within a matter of weeks, I got out of my financial mess. Y en una semana salí de mi, de mi uh, fi, situación financiera. But I learned something on that day. Pero aprendí algo en ese día. I would rather have 90% blessed. Yo prefiero tener 90% bendecido. Than 100% cursed. Que 100% maldecido. You got to put them first. Tienes que ponerlo primero. My wife and I, our first house. Mi esposa y yo, la, nuestra primera casa. It had rained. It had rained. Tenía lluvia. The water rose under my house. Y la, 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 la casa se inundó. It filled all my duck work, y yo, heating yo, ducks. Yo llené todos los, los, los conductos de, del aire. 
I was so upset. Y estaba tan enojado. I have no heat. No tenía calefacción. I called the heating man. Y llamé al hombre de la compañía he de came out to the house. Vino hacia la casa. He handed me a bill. Y me dio una factura. If you want to fix this, it's going to cost $725 y me to dijo, fix si this. Esto, le cuesta $725 arreglar. I remember taking that bill y yo me esa factura, and going outside y ir afuera, and looking up to heaven. Y mirar hacia el cielo. And I said, God, y dije, Dios, everything I have is yours. Todo lo que tengo es tuyo. This is your house. Este es tu casa. You've got a bill. Tú tienes una factura. What are you going to do about it? ¿Qué vas a hacer acerca de eso? Because I'm tithing. Porque yo estoy diezmando. God, I'm putting you first. Yo te estoy poniendo primero. What are you going to do about ¿Qué it? ¿Qué vas a hacer? A few days later went by. Días más tarde. Went to my mailbox. Fui a mi buzón. <coughs> Opened the mailbox. Y abro el buzón. And there was an envelope from a bank. Y ahí había un sobre del banco. And it was a refund check. Y había, era un cheque de, re, de reembolso. On a loan that I had uh, ended a while earlier. En un préstamo que ya yo había pagado. And guess how much that check was for? Ya que no sabes cuánto era ese cheque. $725. $725. And I sat there going. Y yo me senté ahí. God, I guess I can trust you. Diciendo, Dios, sí te puedo confiar en ti. I can trust you. Puedo confiar en ti. I was working at a church. Y estaba trabajando en una iglesia. We had just built a new building. Acabamos de construir un nuevo edificio. Came into the new building. Vinimos al edificio nuevo. Within a matter of weeks. Y en unas semanas. We realized the expenses were more than we thought to eh, be in this new church. Reconocimos que las, las, los gastos eran más de, de lo que los ingresos para estar en esta iglesia. There was a 10% pay cut across the board. Había un corte de pago de 10% a través de todos. And I found myself with 10% less money. Y me encontré con 10% menos dinero. And I remember saying to myself, y me recuerdo decir a mí mismo, why is this happening? ¿Por qué esto está pasando? And then I went to God. Y después fui a donde Dios. I said, God, I'm tithing. Y le dije, Dios, estoy diezmando. I'm putting you first. Este, estoy poniendo primero. Why is this happening? ¿Por qué esto está sucediendo? Talked to my wife about it. Y hablé con mi esposa acerca de and eso. And we decided to do something. Y decidimos hacer algo. Let's keep tithing Vamos a continuar diezmando on the money we're not getting. En el dinero que no estamos recibiendo. If, if God is able, si Dios puede, we can trust him. Podemos confiar en él. So we kept tithing on the money that I didn't get anymore. Y continuamos diezmando en el dinero que ya no recibía. About a month went by. Un mes pasó. My wife came home. Mi esposa vino a la casa. She said, guess what? I said, y, what? Y dice, ¿sabes qué? Y yo she dije, goes, ¿qué? I got a raise. Me dieron un aumento. How much? ¿Cuánto? It was more than the 10% that I lost. Era más del 10% que yo había perdido. Now, I'm not a rocket scientist. Ahora, yo no soy un, un científico. But I'm smart enough to know. Pero soy inteligentemente suficiente para saber. That if I follow God's direction. Que si yo sigo la dirección de Dios. He'll always come through. Él siempre va a estar ahí. If I walk in obedience to God's word, his will, and his way. Si yo camino en obediencia a su palabra, sus caminos y sus, y sus mandatos. He'll always come through. Él siempre vendrá y estará ahí. So, So first there's giving. So primeramente es dar. Then there's receiving. Y después es recibir. Then your barns will be filled to overflowing. Y tus graneros serán llenos hasta que sobreabunden. You see, God responds to our giving. Dios responde a nuestro dar. By opening up opportunities. Abriendo oportunidades. To receive divine provision. Para recibir la provisión divina. Both directly. Directamente. And indirectly. Y indirectamente. Luke chapter 6 says this. En Lucas capítulo 6 dice lo siguiente. Give, da, and it will be given to you. Y será dado a ti. A good measure, de buena manera, press down, press down, confiando, shaken together, estando en unidad, and running over. Y, y sobrepasando. For with the measure you use, por la manera que la medida que tú uses, it'll be measured to you. Será la misma medida que usarán en ti. That church that I was at that built a new building. Esa iglesia en el cual construimos un nuevo edificio. We were um, beginning to raise money. Estábamos comenzando a, a recaudar dinero. And so we started to pray, my wife and I. Y mi esposo y yo comenzamos a orar. What we could give. Eh, lo que podíamos dar. So um, we had come up with this amount. Uh, uh, vinimos con esta, con esta cantidad. We had never made a pledge this big before. Y nunca habíamos hecho una promesa tan grande. We felt over the next year Sentimos que el, sobre el próximo año that we would give $10,000 to this building. Para este edificio. 
So we made the pledge. Hicimos la promesa. We turned it in. La entregamos. We prayed. Oramos. We went home. Y nos fuimos a la casa. That next week, la próxima semana, my wife came back mi esposa home regresó from work del trabajo, and she said, guess what? Y me dice, ¿A que no sabes qué? I said, what? Y yo le digo, ¿Qué? She goes, I got a bonus. Y me dice, me dieron un bono. I said, how much? Y yo le dije, ¿Cuánto? She said, $10,000. Y me dice, Diez mil dólares. And my first words y mis primeras palabras fueron, were this. Estas. We can put that money in the bank Podemos poner ese dinero en el banco and gain interest y ganar intereses because we have a year to fulfill this pledge. Porque tenemos un año para poder cumplir con esta promesa. And you know what my wife said? Y mi esposa dice, oh, we can pay it now. O lo podemos pagar ahora. And then you know what the Holy Spirit said? ¿Y sabes lo que el Espíritu Santo dijo? I can bless you now Yo te puedo bendecir ahora, or a year from now. O un año hasta de ahora. How do you want it? ¿Cómo lo quieres? I said, okay, God. Y yo dije, Está bien, Dios. That next day I went to church. El próximo día fue a la iglesia. I gave him the check. Le di el cheque. We fulfilled our pledge. Y, y cumplí con nuestra promesa. It was a Wednesday. Eso fue un miércoles. We had Bible study Wednesday night. Teníamos estudio bíblico los miércoles en la noche. I walked into the Bible study. Entré al, al estudio bíblico. And a man hand, handed me an envelope. Y un hombre me entregó un sobre. I stuck it in my Bible. Y yo lo puse en mi Biblia. We had our Bible study. Tuvimos el estudio. Afterwards, I opened the envelope. Después abrí el sobre. And there was three thousand dollars cash in it. Y habían tres mil dólares en efectivo dentro del sobre. I walked up to the guy. Y caminé hacia donde la persona, el hombre. I said, "What's this money for?" Y le dije, "¿De qué es ese dinero? ¿Para qué?" I had the pen in my hand. Tenía el, el lapicero en mi mano. I thought this must be an offering for something. Y yo pensaba que era una ofrenda para algo. And he looked at me and said, "It's for you." Y él me miró y me dijo, "No, es para usted." I said, "Yeah, for missions, y yo for le dije, men's ministries, what?" Sí, para las misiones, el ministerio de hombre, para qué? He says, I don't know. Y él dice, Yo no sé. All I know is this morning, Todo lo que sé es que este dinero, God told me, Dios me dijo, to go to the bank and get this money, que fuera al banco y sacar este dinero, and give it to you, y se lo diera usted, for you, para usted, for your family, para su familia. It's yours. Es suyo. The next thought in my mind, y el próximo pensamiento en mi mente, was I couldn't think of a bank that would pay me $3,000 interest in one day. Fue que no había ningún banco que me pudiera pagar $3,000 de interés en un día. Because remember, I just wanted to put it in the bank. Porque recuerda, yo solamente quería poner los $10,000 en el banco. I went to a meeting right from that moment. Yo fui a una reunión después de ese momento. I was meeting with this couple. We were talking about some ministry opportunities. Tenía una reunión con una pareja que estábamos hablando acerca de oportunidades ministeriales. The conversation changed. Y la conversación cambió. And it they began to share some of the financial needs they were having. Y ellos comenzaron a compartir unas de las finan de las necesidades financieras que tenían. And they didn't know how they were going to pay their mortgage. Y no sabían cómo iban a pagar su 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 préstamo, su casa. And they were worried. Y estaban preocupados. I said, "How much do you need?" Y yo le dije, "¿Cuánto necesitan?" They said, "A thousand dollars." Dicen, "Mil dólares." I reached back in my pocket. Yo saqué de mi bolsillo. Because that's where I put the money that I got just a moment ago. Porque ahí es donde tenía el dinero que me habían dado hace un momento. And I pulled out a thousand dollars. Y saqué mil dólares. And I said, here you go. Y le dije, aquí tienen. Now they didn't come to meet with me to get a thousand dollars. Ellos no vinieron a mí para que yo les diera mil dólares. And I didn't walk into that meeting thinking I had a pocket full of money. Y yo no entré en esa reunión pensando que tenía un bolsillo lleno de dinero. But I felt God say, I've blessed you to bless them. Pero yo sentí que Dios me dijo, yo te bendije para que bendigas a ellos. I gave them a thousand dollars. Yo les di los mil dólares. They were elated. Ellos estaban super contentos. Because God heard their prayer. Porque Dios escuchó su oración. My wife didn't even know about this. Mi esposa ni sabía de esto. I came home and told her. Y yo vine a la casa y le compartí. And we both felt like we were supposed to give that money away. Y nosotros sentimos que ambos sentimos que teníamos que dar ese dinero. We had a conversation with someone that their dryer broke. Tuvimos una conversación con alguien que se se rompió su secadora. How much do you need? ¿Cuánto necesitas? There you go. Ahí tienes. And it was fun. Y, y, y fue, eh, algo muy I understood for the first time the scripture. Entendí por primera vez la escritura. That says it's more blessed to give que than dice, it is to receive. Que dices que es mayor bendecir, dar que recibir. Because it was fun to give it away. Porque estaba chévere dando el dinero. It was fun to give away something that wasn't mine. Era chévere dar algo que no era mío. But that's who we are. Pero esa, eso, eso, es quien somos. God blessed us with everything we have. Dios nos bendice con todo lo que tenemos. And none of it's ours. Y nada es nuestro. And so when he says give, y cuando él dice da, we can give. Podemos dar. Then your barns will be overflowed. Cuando tus, tus graneros se sobreabunden. 
He says, you can trust me. Dice, ¿Me puedes confiar? And then finally prospering. Y vas a ser próspero. Your vats will brim over with new wine. Tu, tu, sus graneros sobreabundarán. See, God, God desires that we receive abundantly. Dios desea que recibamos abundantemente. And have more than enough. Y tengamos más que suficiente. So as to become para que liberal givers. Vivamos como dadores. God wants to prosper you Dios te quiere prosperar for a purpose. Con un propósito. He wants to prosper you Él te quiere prosperar so you can make a difference para que tú puedas hacer una diferencia in somebody else's life. En la vida de alguien. You can trust me, he says. Puedes confiar en mí, dice él. What are these stories about, Pastor Andy? ¿De qué es esa historia? I don't come from a wealthy family. Yo no vengo de una familia rica. My father Mi papá grew up in a migrant field working family. Creció en un campo de inmigrantes de, de trabajo. I'm not wealthy. No eran ricos. I didn't come from wealthy parents. No vengo de, de, de una familia rica. But here's what I've realized. Pero es, esto es lo que sí he reconocido. Because my parents taught me a long time ago. Porque mis padres me enseñaron mucho tiempo atrás. You put God first. Si tú pones a Dios primero. You trust God. Si tú confías en Dios. And he'll meet every one of your needs. Y él va a darte todas sus necesidades. This is why this is so important. Por eso es que esto es tan importante. The number one place that we struggle in trusting God. El lugar número uno en el cual nosotros batallamos para confiar en Dios. Is our money. Es nuestro dinero. And if we can trust God with our money. Y si nosotros podemos confiar en Dios con nuestro dinero. We'll trust God with anything. Podemos confiar en Dios con todo. And so God brings us these illustrations. Entonces Dios nos trae estas ilustraciones. Because he wants to get us to that place. Porque él quiere llevarnos a ese lugar. That we can trust God with our money. En el cual podemos confiar en Dios con nuestro dinero. Because there, there's bigger things he's wanting us to do. Porque hay aún cosas mayores que él quiere que hagamos. That's going to require great trust. Que va a requerir aún mayor confianza. But we'll never do those things. Things, Pero nunca vamos a hacer esas cosas if we don't trust God. Si no confiamos en Dios. I've been in a church for 13 years. Yo he estado en la iglesia por 13 años. Served there. Se he servido. And then God said, it's time to go. Y Dios me dijo, ya es tiempo de ir, de moverte. And I said, okay, where do you want me to go, God? Y yo le dije, ¿a dónde quieres que vayas, Dios? He goes, I just want you to go. Y él me dice, solamente quiero que vayas. Now, previously, God always told me what the next step was in my ministry calling. Pre previamente, en mi llamado ministerial, Dios siempre me ha dicho cuál ha sido el próximo paso. He goes, I want you to go. Él me dice, yo quiero que vayas. And so for a month or so, we argued. Por un mes o algo, pues discutimos. Go, go where? Ir, ir a dónde? Just go. Ve. So finally. So finalmente. I built up enough trust Co eh, tuve, uh, confianza suficiente to say, okay, God, if you want me to go, I'll go. Para decir, Dios, si tú quieres que vaya, yo voy. So I resigned my position y re y resigné mi posición and I stepped out y me salí said, okay, God, where, now what? Y dije, ahora, Dios, ¿qué? And you know what he said? ¿Y sabes lo que dijo? Nothing. Nada. And I prayed y yo oré. and I waited y yo esperé. and I prayed y yo oré. and I waited y esperé. My son was going into college that next year. Mi hijo estaba yendo a la universidad el próximo año. I knew that bill was coming. Y yo sabía que esa factura iba, venía. And so I began to pray, God. Y comencé a orar, Dios. Did I miss this? Eh, fallé algo? D was I not supposed to go? No estaba, no se suponía que me fuera. But I still felt like I was supposed to go. Pero yo todavía pensaba que sí estaba supuesto a irme. And I said, God, I got bills coming up here. Y yo le dije, Dios, tengo facturas que vienen. And I'm out of a job. Y no tengo trabajo. So what do you want to do? ¿Qué quieres que haga? And he told me to wait. Y él me dijo que esperara. I remember going to Costco. Y me recuerdo yendo a Costco. And it was heavy on my mind. Y eso estaba pesado en mi mente. And when you're distracted, cuando estás distraído, go to Costco. Ves a Costco. This is back in the day when you had samples. Y esto era cuando antes te daban en pruebas. You las just muestras. went from sample to to sample. Tomaba una muestra, una muestra. So I had some stuff in my cart. Y tenía unas cosas en mi carro. I go up to the register. Y voy a, a donde la cajera. This guy comes up behind me. Y este hombre viene detrás de mí. He goes, hey, Andy, I heard you left the church you were at. Y me dice, hey, Andy, escuché que saliste de la iglesia donde estabas. Yeah, yeah. Sí, sí. Where are you going? ¿Y a dónde vas? I don't know. No sé. And then it was my turn. Y era mi turno. And I couldn't find my Costco card. Y no encontraba mi tarjeta de Costco. 
And I must have dropped it. Y parece que se me cayó. So I said, I'm sorry, I got to go look for my card. Y dije, disculpe, tengo que ir a buscar por mi tarjeta. So I walked away. Y pues caminé. Walked all through Costco. Caminé por todo el Costco. Got a snack. Y me agarré otra prueba. Kept walking. Caminé. Went to the membership counter. Y fui al, 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 al counter de membresías. I said, I lost my card. Y le dije, pero se me perdió mi tarjeta. And I said, is this it? Y me dice, ¿es esta? That's it. Y le digo, esa es. I got my card. I go back to the register. Conseguí mi tarjeta, regresé a la cajera. My friend was gone. Mi amigo se había ido. My stuff was gone. Mis cosas estaban, se habían ido. So I said, did you put it away? Y dije, ¿Los, los regresaron? He said, no, no, your friend bought it. It's right there. Dice, no, no, tu amigo se las compró, están ahí. My friend bought it? Mi amigo me las compró. Two thoughts. Dos pensamientos. Hit me in that moment. Me, me llegaron en ese momento. The first thought was this. El primero fue este. I should have got more stuff. Hubiera cogido más cosas. The second was this. Y el segundo fue este. God told me. Dios me dijo. I got you. Yo te tengo. You can trust me. Puedes confiar en mí. You can trust me. Puedes confiar en mí. I'm in control. Yo estoy en control. I'm going to make a way. Yo voy a hacer el camino. You can trust me. Puedes confiar en mí. I don't know how I was going to pay my bills. No sabía cómo iba a pagar mis biles. God, I trusted you and I left. Dios, yo confié en ti y me fui. Are you going to take care of me? Que tú vas a, a, a cuidar de mí. He said, Andy, if I can pay your Costco bill. Y él dijo, Andy, si yo puedo pagar tu, tu factura de Costco. I can pay every bill you have. Yo puedo pagar todos los biles que tú tienes. You can trust me. Puedes confiar en mí. It's not about money. No es acerca del dinero. It's all about trust. Es acerca de confiar. God's trying to develop something in you. Dios está tratando de desarrollar algo en ti. Trying to develop something in me. Algo tratando de desarrollar algo en mí. Trust. Confía. Because the things that he's calling us to. Porque a las cosas que él nos está llamando. The things he's calling you to. Las cosas que él te está llamando. Those things he's put in your heart to do. Las cosas que él pone en tu corazón para que hagas. you're afraid. Y tienes miedo. God, I don't think I can do that. Dios, no creo que pueda hacerlo. I don't know if I can trust you, God. No, no creo que puedo confiar en ti, Dios. And he takes us back here. Y él nos trae aquí de regreso. He goes, if you could trust me with this. Porque si tú me puedes confiar con esto. You could trust me with anything. Me puedes confiar con todo. And we go, okay, God. Y tú dices, Está bien, Dios. You've shown yourself to me financially. Te, te has mostrado en mí financieramente. I tested you. Yo te probé. And you showed yourself faithful. Y tú te mostraste en mí fielmente. God, I'm going to trust you this time again. Dios, te voy a confiar en ti una vez más. And trust after trust y con, after trust. Confianza tras confianza tras confianza. You know, David didn't defeat Goliath. David no venció a Goliath. Without having first killed a lion and a bear. Sin primeramente haber matado el león y el oso. There were things that God was doing in David's life. Habían cosas que Dios estaba haciendo en la vida de David. To get him ready for his Goliath. Para prepararlo para su Goliat. And there's some things that God's doing in your life today. Y hay algunas cosas que Dios está haciendo en tu vida hoy. To get you ready for your Goliath. Para prepararte para tu Goliat. God wants to bless you. Dios quiere bendecirte. God wants you to see you can trust him. Dios quiere ver que tú puedes confiar en él. But you have to be willing. Pero tú tienes que estar dispuesto. To take that step of faith. A tomar ese paso de fe. And say, okay, God. Y decir, okay, Dios. I'm going to put you first in my life. Te voy a poner primero en mi vida. I'm going to put you first in my finances. Te voy a poner primero en mis finanzas. I'm going to put you first in my marriage. Te voy a poner primero en mi matrimonio. In my family. En mi familia. I'm going to trust you. Yo voy a confiar en ti. Would you bow your heads with me? Incline sus rostros. Heavenly Father. Padre celestial. As we say this prayer today. Mientras repetimos esta oración hoy. I pray, Lord God, that you'll speak to every heart. Oro, Señor, que tú hables a cada corazón. As your heads are bowed, con sus rostros inclinados, and just remain private in this moment with the Lord. Y que mantente en privado con este momento con el Señor. Perhaps you're here today. Que estamos aquí hoy. Whether in this room or online. En este cuarto o en línea. 
and the first place of trust y el primer lugar de confianza is you've never trusted the Lord with your heart. Es que tú nunca has confiado al Señor con tu corazón. And today you want to make the decision to invite Jesus into your life. Y hoy quieres hacer esa decisión de invitar a Jesús a tu corazón. This is where the adventure begins. Aquí es donde comienza la aventura. In simple faith, if you just pray this prayer. En un acto de fe simple, solamente ora esta oración. Jesus, I invite you into my life. Jesús, te invito a mi vida. I ask you to forgive me of my sins. Te pido que me perdones de mis pecados. And as much as I know how, y con tanto que yo sé cómo, I make you Lord of my life. Te hago Señor de mi vida. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. If you said that prayer today, si dijiste yes. esa oración hoy, You've started the process of trust. Comenzaste un proceso de confianza. But the second call is this. Y el segundo llamado es este. There's some of you here today. Algunos están aquí hoy. When we talk about giving. Donde hablamos acerca de dar. Honestly, you can't say that you've been trusting the Lord. Y honestamente tú no puedes decir que has estado confiando en el Señor. You've not been tithing. No has estado dando tus diezmos. You've been tipping. Tú has dado propinas. Because you haven't trusted. Porque no has confiado en él. But God is speaking to your heart today. Y Dios está hablando a tu corazón hoy. That it's time to start tithing. Que es tiempo de comenzar a diezmar. It's time to start trusting God. Es tiempo de comenzar a confiar en Dios. And here's what I know. Y eso es lo que sé. If you will do that. Si tú comienzas a hacer eso. God will open up the floodgates in your life. Dios abrirá las puertas en tu vida. And bring so much blessing in your life you can't contain it. tanta bendición en tu vida que no la puedes contener. ¿Por qué? Because he wants you to trust him. Porque él quiere que confíes en él. Will you trust him today? Lo confiarás en él hoy. If you're online, I'd like to encourage you to take this opportunity to give, and maybe even if you're here, to si take está, that step. Si estás en línea, and as you do, I'm going to pray God's blessing on your life. Vamos, and even as you leave here, there'll be ushers at the back. Van a ver ushers a, atrás. So para Father, que I dar. pray for each person now as they give. Señor, oro por cada persona que va a dar. Lord, I know how scary it could be. Señor, yo sé cuán, cuán temeroso puede ser. But Lord, I pray as they step out in faith. Pero Señor, yo oro que ellos se paren en fe. You'll meet every one of their needs. Y tú puedas llenar todas sus necesidades. And you'll show them y tú les muestres that they can be trusted. De que tú puedes ser confiado. In Jesus' name. En el nombre de Jesús.